এই যন্ত্রটাকে আশা করি সবাই চিনি এটা কি কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বা জৈবিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র এটা থেকে অনেক ছোট জিনিস অনেক বড় আকারে দেখতে পারি আমরা যেমন ধরো কো আমাদের দেখে যে বিভিন্ন কোষ ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন জীব জীব অণু যেগুলো সেগুলো দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণুর যে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সেটাও আমরা এখানে দেখতে পারি আমাদের যে রেপ্লিকেশন অর্থাৎ ডিএনএ যে রেপ্লিকেট হয় সেটাও আমরা খুবই ভা উন্নত ধরনের কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারি তো এই মাইক্রোস্কোপগুলো কিন্তু লেন্সের খুব স্বাভাবিক সূত্র মেনেই তৈরি হয়েছে তাহলে সেই সূত্রটুর কি বা এই কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ কিভাবে বিবর্ধন করে থাকে সেই জিনিসটা চলো আমরা জেনে নিই তাহলে দেখো এই যে আমাদের মাইক্রোস্কোপটা ছিল এর এই জায়গাটুকুতে একটা লেন্স থাকে আবার এইখানে একটা লেন্স থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের চোখের কাছে যেহেতু তাই এটাকে বলা হয় অভিনেত্র আর এই যে এই জায়গাটুকু সে এটার জন্য এটাকে বলা হয় অভিলক্ষ্য কারণ এটা থাকে কি লক্ষ্যবস্তুর কাছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই মাইক্রোস্কোপের মূল দুটি লেন্স তো এই দুটি লেন্স কিভাবে কাজ করে চলো সেটা আমরা একটু জেনে নিই এইটা হচ্ছে আমরা ঠিকভাবে এঁকেছি যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের সেই অভিনেত্র আর এটা হচ্ছে আমাদের অভিলক্ষ্য তাহলে দেখো এই যে ছোট্ট লেন্সটা এই ছোট্ট লেন্সের সামনে একটা আমরা ছোট্ট একটা বস্তু রেখেছি যেটা হলো এক্স ওয়াই তাহলে দেখো এটা যেহেতু ফোকাস দূরত্বের বাইরে তাহলে এই জিনিসটা কোথায় আসবে একদম ফোকাস দূরত্বের বাইরে যেহেতু আমরা এই প্রক্রিয়াটা জানি যে তাহলে এই পাশে একটা বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি হবে সেটা আবার উল্টো হবে এবং বাস্তব কারণ লক্ষ্যবস্তুর দিকে ইমেজটা এই দিকে তাহলে এইটা হচ্ছে এই যে অবস্থান এটুকুকে আমরা বলতে পারি ইউ ও অর্থাৎ অবজেক্টের অবস্থান আর এইটুকুকে আমরা বলতে পারি ভি ও অর্থাৎ এই যে এখানে যে ওয়াই প্রাইম পর্যন্ত আলোক কেন্দ্র থেকে এইটুকু দূরত্ব আমরা বলতে পারি ভি নট এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই লেন্সটাকে এমনভাবে রাখা হয় অর্থাৎ অভিনেত্রকে এমনভাবে রাখব যেন এই যে অবজেক্টের যে ইমেজটা তৈরি হলো সেটা এই অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে থাকে কেন কারণ দেখো এই যে ইমেজটা যে তৈরি হলো যে বিম্বটা তৈরি হলো এই লেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই তার আবার লক্ষ্যবস্তু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এটার ইমেজ এটার লক্ষ্যবস্তু তাহলে এটা যদি ফোকাস দূরত্বের ভিতরে থাকে কি হবে বলো অবশ্যই এই একই সাইডে আরেকটা ইমেজ তৈরি হবে সেটা এটা থেকে অনেক বড় হবে যেটা আমরা স্পষ্ট হবে দেখতে পারবো এবং এটা সোজা হবে এই ইমেজটা সাপেক্ষে তাহলে দেখো আমাদের ছিল এক্স ওয়াই শেষ পর্যন্ত সব বিবর্ধন শেষে আমরা পেলাম এক্স টু আর ওয়াই টু অর্থাৎ আমরা যদি লিখি বিবর্ধন টোটাল বিবর্ধন হচ্ছে এক্স টু ওয়া ডিভাইড বাই ওয়াই টু এক্স টু ওয়াই টু ডিভাইড বাই এক্স ওয়াই তাহলে আমরা এইখানে একটু ভিন্নভাবে লেখার চেষ্টা করি এইভাবে উভয় সাইডকে এক্স ওয়াই এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান দিয়ে গুণার ভাগ করলাম তাহলে কি লাভ হলো দেখো এই যে এক্স টু বা এই রাশিটা যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর এটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু তাহলে এটা হচ্ছে অভিনেত্রের জন্য বিবর্ধন যেটাকে আমরা লিখতে পারি এম ই আর এইখানে দেখো এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এর ইমেজ এই অভিলক্ষ্যের সাপেক্ষে আর এক্স ওয়াই হচ্ছে এটার লক্ষ্যবস্তু তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই বিবর্ধনটাকে এম ও তাহলে আমরা যদি এম ই আর এম ওর মানটা বের করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো টোটাল বিবর্ধনটা আসলে কতটুকু হয় অর্থাৎ টোটাল ম্যাগনিফিকেশনটা কতটুকু তো এটা কিভাবে বের করা যায় চলো সেটা শুরু করি প্রথমে এম নটটা বের করার চেষ্টা করি এম নট এম নট সহ আমরা দেখেছি যে বিম্বের দূরত্ব ডিভাইড বাই লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি এই অভিলক্ষ্যের ক্ষেত্রে সূত্রটা লিখতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের ইউ নট এইটুকু হচ্ছে আমাদের ভি নট আর এটার ফোকাস দূরত্ব আমরা ধরে নিলাম এফ নট তাহলে ওয়ান বাই এফ নট তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ইউ নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ নট মাইনাস ওয়ান বাই ভি নট এরকম একটা অবস্থা এখন যদি আমরা উভয় সাইডকে ভি নট দিয়ে গুণ করে দিই অর্থাৎ ভি নট ইউ নট আর এখানে থাকবে ভি নট বাই এফ নট মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো ভি নট বাই ইউ নট কি হচ্ছে এটা হচ্ছে অভিলক্ষ্যের যে বিবর্ধন সেটা অর্থাৎ এম নট তাহলে আমরা লিখতে পারি এম নট সমান হচ্ছে ভি নট এফ নট মাইনাস ওয়ান 
এখন আরেকটা জিনিস আমাদের রয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের এম ই এম ইটা কি এই যে এই অভিনেত্রের দ্বারা বিবর্তন তাহলে এখানেও বিবর্ধনের সূত্র তার চেঞ্জ হবে না বি বা ইউ ই থাকবে কিন্তু এটার বি কোথায় আর এটার ইউ কোথায় এই লেন্সের ক্ষেত্রে এই দূরত্বটা হচ্ছে ইউ অর্থাৎ এই ইমেজটা হচ্ছে এটা লক্ষ্যবস্তু তাই এটাকে আমরা বললাম ইউ ই আর এই পুরো দূরত্বটাকে আমরা বলতে পারি ভি ই আর এইটার ফোকাস দূরত্বকে আমরা ধরে নিলাম এফ ই তাহলে বলো এই সমীকরণ এখন আমরা যদি এই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করি ওয়ান বাই ই ইউ ই ডিভাইড বাই ওয়ান বাই ভি ই জায়গায় কিন্তু এখন একটা সমস্যা হয়ে গেছে দেখো এটা যেহেতু একটি অবাস্তব বিম্ব তাহলে আমরা এটা লিখব মাইনাস ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ ই এটা পজিটিভ হবে কারণ যেহেতু দুটোই উত্তর লেন্স তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে একটু সাজিয়ে লিখতে পারি এভাবে এখন উভয় সাইডকে ভি দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে এই রকম অর্থাৎ এম ই মানটা হচ্ছে এটা এখন দেখো আমরা এম নট আর এম ই দুটোর মানি পেয়ে গেলাম তাহলে এই সমীকরণটা আমাদের দাঁড়াবে ভি নট বাই এফ নট মাইনাস ওয়ান ইন্টু ভি ই ডিভাইড বাই এফ ই প্লাস ওয়ান এই এম ওর মান হচ্ছে এটা আর এম ই মান হচ্ছে এটা তাহলে এই দুটো গুণ করলে আমরা বিবর্ধনটা পেয়ে যাচ্ছি এখন একটা প্রশ্ন থেকে যায় এই যন্ত্রের দৈর্ঘ্য কত এই দুটো লেন্সের মাঝখানে দূরত্বই হচ্ছে এই যন্ত্রের দূরত্ব এই যন্ত্রের দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো এই লেন্স থেকে এই লেন্সের দূরত্ব কতটুকু এই ভি নট আর ইউ নট যোগ করলে এই দুটো লেন্সের মধ্যকার দূরত্ব চলে আসে তাহলে যন্ত্রের দৈর্ঘ্য আমরা লিখতে পারি এল ইকুয়ালস টু ভি নট প্লাস ইউ ই ভি নটটা কি ভি নটটা হচ্ছে অভিলক্ষের ইমেজের অবস্থান আর ইউ ই হচ্ছে অভিনেত্রের লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব তাহলে এই দুটো যোগ করলে আমরা ইমে এই যন্ত্রের দৈর্ঘ্যটাও পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে একটা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বিবর্ধনে সহযোগিতা করে থাকে তার সূত্রটা হচ্ছে এটা আর যন্ত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এটা